నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఒక సినిమాని వెండితెర మీద చూడాలి అంటే మనకు రెండున్నర గంటల నుంచి మూడు గంటల సమయం టికెట్ డబ్బులు ఉంటే సరిపోతుంది కానీ అదే వెండి తెర మీద నటిస్తూ కనిపించాలంటే బహుశా ఒక జీవితకాలం పట్టొచ్చు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని కన్నీళ్ళు ఎన్ని గాయాలు దాగుంటాయో చూస్తున్న మన ఎవ్వరికీ అర్థం కాని జీవితాలు చాలా ఉంటాయి కొందరైతే అన్నీ వదిలేసుకొని సినిమాలో కనిపించడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నిస్తూ ప్రాణాల్ని కోల్పోయిన వాళ్ళ కథలు చరిత్రలో ఏ మూలనో దాగుంటాయి అలా ఎటువంటి గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా అసలు ఎవరూ తెలియకుండా కేవలం నేను సినిమాల్లో నటించాలి అన్న ఆశ మాత్రమే ఊపిరిగా హైదరాబాద్కు వచ్చి ఒక సినిమాలో ఎట్టకేలకు అవకాశాన్ని సాధించిన తర్వాత మల్లేషన్ లాంటి హిట్ పడడం కోసం ముప్పై ఏళ్ల పై చిలుకు ఎదురు చూడాల్సిన కథ ఈరోజు మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను మనకి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరి అభిమానాన్ని పొందుతున్నటువంటి ప్రముఖ రంగస్థల నటులు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆనంద చక్రవాణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన సినిమా అలాగే పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన అనేక విషయాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం ఆనంద చక్రవాణి గారు నమస్తే అమ్మ సార్ నాకు ఫస్ట్ ఒక డౌట్ ఒకటో సినిమాకి మల్లేశం హెట్కి మధ్య మూడు దశాబ్దాల కాలం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక జీవితమే ఆ గ్యాప్ అనుకోకుండా ఒకరోజు సినిమాలో ఒక్క రోజులో ఏం జరిగిందంటారు ఈ ముప్పై ఏళ్లలో ఏం జరిగింది అనేది నిజంగా నాకు ప్రేక్షకులకు కూడా క్యూరియస్గా ఉంది ఏ నమ్మకంతో ఆగారు సార్ ఫస్ట్ అసలు ఇదంతా ప్యాషన్ అని చెప్పాలి అంటే దాని మీద ఉండే ఒక ప్రగాఢమైన కోరిక సంకల్ప బలం ఈ రెండే అన్ని సంవత్సరాలు నన్ను ఎదురు చూసేలాగా డిప్రెస్ అవ్వకుండా అది సాధించే వరకు పట్టు వీడవకుండా బతికేలాగా చేసింది రంగస్థల నటులుగా మీకు మంచి పేరు ఉంది దానికి సంబంధించిన అనుభవం అంతా మాకు వెండితెర మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ సహజత్వం పాత్రలో ఒదిగిపోయే లక్షణం అంతా అసలు నటించాలి అన్న కోరికకు బీజం ఎప్పుడు పడింది మీకు నటించాలి అన్న కోరికకు బీజం చిన్నప్పుడే పడింది చిన్నప్పుడు ఎందుకు పడిందంటే ఒక చిన్న విలేజ్ మాది చాలా కుగ్రామం నల్లగొండకు దగ్గరలో గడ్డంవారి ఎడవల్లి మా నేను పుట్టిన ఊరు అక్కడ మా నాన్నగారు తర్వాత మిగతా కొంతమంది ఈ ఔత్సాహిక కళాకారులు అంటే అప్పట్లో ఈ ఫోక్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ విలేజెస్లో అంటే ఒక భాగవతులు అంటారు తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే భాగవతులు అంటే అదేంటంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళే ఒక కథ కథ తయారు చేసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళే అనుకుంటారు నీ వేషం ఇది నువ్వు ఇది చెప్పాలి నేను ఇది అంటే నువ్వు ఇది తనాలి అని వాళ్ళు అనుకుని ఒక అంటే పెద్ద నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప ప్రక్రియ అది అంటే ఇవాళ ఒక పుస్తకం తీసుకొని దాంట్లో డైలాగులు రిహార్సల్ చేసి వాళ్ళకి చదువు కూడా రాదు అటువంటి వాళ్ళు అంటే కేవలం వాళ్ళకు ఉండే తపన ఉత్సాహం వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిన మేకప్లు వేసుకొని ఆ పెట్రోల్ మార్క్ లైట్ల వెలుగులో అద్భుతంగా అంటే విలేజెస్లో అప్పట్లో ఎట్లా ఉండేదంటే అందరూ భోజనం నైట్ భోజనం చేసిన తర్వాత వచ్చి కూర్చుంటారు అంతా అప్పుడు మొదలవుతుంది తెల్లవారి దాకా నడుస్తుంది అది అంటే వితౌట్ స్క్రిప్ట్ చూడండి అంటే అంతసేపు ఆ జనాన్ని ఎంగేజ్ చేయడం అంటే చాలా వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉండే తప్పులు అనుకోవచ్చు వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ దానివల్ల అద్భుతంగా ఉండేది అది నేను చిన్నప్పుడు వెళ్ళి ఈ గొంగడు దుప్పటి కప్పుకుని పోయి కూర్చునే వాళ్ళం కింద చాపం వేసుకొని సో తెల్లవారులు జరిగేది అది ప్లస్ వాళ్ళ మేకప్లు కూడా ఎట్లా ఉండేవంటే ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు మేకప్ బోల్డంత అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చింది టెక్నికల్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాం అన్నీ ఉన్నాయి కదా అప్పట్లో వాళ్ళకి ఏదో దొరికిన రంగులు తీసుకుని పూసుకునేవాళ్ళు అది కూడా వాళ్ళు అంటే ఆలోచించేవాళ్ళు అంటే ఒక రావణాసుడి వేషం ఉంది దానికి ఒక రెడ్ కలర్ భీకరంగా కనిపించాలని ఇట్లా డిఫరెంట్ షేడ్స్ అంటే డార్క్గా ఉండేవి అవి సో అవి ఫ్యాసినేటింగ్ ఉండేది నాకు అసలు నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యింది ఫ్యాసినేట్ అయ్యింది ఆ కలర్స్తో రోజు మనం చూస్తుంటాం అంటే మన బాబాయ్ అనో అన్నయ్య అనో ఇట్లా పిలుచుకుంటాం పెద్దయ్యనో అని ఇట్లా పిలుచుకుంటాం కదా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం మారిపోతారు వాళ్ళు పాత్రగా మాత్రమే కనిపిస్తారు అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది నాకు చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ ఉండేది అక్కడ మొదలైంది యాక్చువల్గా అంటే నేను కూడా కలర్ వేసుకోవాలి నేను కూడా యాక్ట్ చేయాలి అనే కోరిక అక్కడ మొదలయ్యి మేము చిన్నపిల్లలు అంతా ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే బొగ్గు ఉంటుంది బొగ్గు తీసుకొని పూసుకోవడం 
లేకపోతే సున్నం తీసుకుని పూసుకోవడం వాళ్ళు చేసినట్టు మాకు దోచింది ఏదో మేమే అనుకుని చేయడం అక్కడ అట్లా మొదలైంది యాక్చువల్గా ఓకే మీరు కంప్లీట్గా అంటే ఒక రంగస్థల నటులుగా ట్రైన్ అయ్యారు కదా ఎవరి ద్వారా వెళ్ళారు ఎన్ని రోజులు మీరు నేర్చుకున్నారు ఇది ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ అంటే ఏం తెలియదు నాకు ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి వస్తే ఏమర్థం అవుతుంది పైగా అప్పుడు సినిమా ఇంత దగ్గరగా లేదు మనకు అంటే జనానికి ఇంత దగ్గరగా లేదు ఎక్కడో చెన్నైలో ఉండేది స్టూడియోస్లోనే జరిగేది షూటింగ్ అవుట్డోర్స్ లేవు అప్పుడు నా చిన్నతనం కదా నేను చెప్పేది సో అసలు సినిమా ఎవరు తీస్తారు ఎవరిని కలవాలి అసలు యాక్టింగ్ ఏంటి కెమెరా ఏమీ తెలియదు నాకు కానీ చెయ్యాలని కోరిక సో నేను హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది ఎందుకు వచ్చానంటే అంటే ఇది కారణం ఇదే కానీ రావాలంటే ఏదో ఒక ఆలంబోరణ కావాలి కదా మనం బతకాలి తినాలి అవును అవును సో నాకు వచ్చిన అవకాశం ఏంటంటే మా బాబాయ్ గారిది ప్రెస్ ఉండేది ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నేను చదువుకునే రోజుల్లోనే ప్రెస్లో పనిచేసేవాడిని స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రెస్కి వెళ్ళి పనిచేసేవాడిని సో దాంట్లో అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒకటి అంటే నాకు అలవాటు అయింది ఏంటంటే మా ఫాదర్ చెప్పేవాడు ఏ పని చేస్తే దాంట్లో మనగానికి కావాలి నీకంటే బాగా ఎవరు చేయొద్దు ఇంకా అని చెప్పేటప్పుడు మా ఫాదర్ అది బాగా పట్టింది నాకు సో ఏది చేసినా దాంట్లో మాస్టర్ అట్లా ప్రెస్ సంబంధించి కంపోజింగ్ అనండి ప్రింటింగ్ అనండి అప్పట్లో ఈ ఈ పెద్ద పెద్ద ఆఫ్ సెట్ మిషన్స్ అవి లేవు చిన్న ట్రెడిల్ మిషన్స్ ఉండేవి కంపోజింగ్ హ్యాండ్ కంపోజింగ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అంటే కంప్యూటర్సు టైప్ సెట్టింగ్ ఇవన్నీ వచ్చాయి అప్పుడు లేదు కదా కంపోజ్ చేసాం దాంట్లో నేను మాస్టర్ అయిపోయాను సో అది చూసి మా బాబాయ్ ఇక్కడ పిలిచాడు ఆయన ప్రెస్ ఉండేది ఇక్కడ వచ్చి అక్కడ పనిచేస్తూ ఇంకా నా అన్వేషణ మొదలైంది సినిమాలు సినిమాలు ఎవరు తెలియదు మనకి ఎట్లా ఏం చేయాలి ఈ నాటకాలకు వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే యాక్టింగ్ సంబంధించి ఏది ఉన్నా కూడా వెళ్ళి చూడడం ఇట్లా అట్లా మాది ప్రెస్ కాబట్టి మా దగ్గరికి ఈ నాటకాల వాళ్ళు రచయితలు కవులు వీళ్ళంతా వచ్చేవాళ్ళు ప్రింటింగ్ కోసం అని అట్లా ప్రశాంత్ రాయ్ అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఆయన నాటక రచయిత నాటక దర్శకుడు ప్రయోక్త ఆయనకు సినిమా తీయాలని ఒక కోరిక కూడా ఉండేది సో ఇతను కరెక్ట్ మనకని ఇంకా ఆయనకి శిష్యరికం చేయడం మొదలుపెట్టి ఓకే చాలా తెలియగల స్టెప్ ఆయన ఇంప్రెస్ చేసి దగ్గర అయ్యి ఆయనకి శిష్యరికం చేయడం ఆయన ద్వారా నాటకాల్లోకి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట సో అప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు అంటే నాటకం అంటే రిహార్సల్స్ చేయాలి పైగా మనకు కొత్త నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి అట్లా నాకు ఉద్యోగాలు పోయేవి ఓకే మా సొంత బాబాయ్ తీసేసాడు నన్ను నువ్వు నాటకాలు పిచ్చి ఉంది నీకు నువ్వు పనికిరావు ఇక్కడ నువ్వు బో అని పంపించాడు సో అది ఇంకో ప్రెస్ వెతుక్కోవడం అది చాలా దుర్భరమైన జీవితం కానీ ఒక లక్ష్యంతో ఉన్నాం కాబట్టి తిండి లేకున్నా ఉపవాసాలు ఉన్నా ఒక లక్ష్యమే దిశగా ప్రయాణం జరిగింది కానీ హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాల్లో ఒక రూపాయి లేకుంటే ఒక క్షణం కూడా వెళ్ళని పరిస్థితి తినడానికి పడుకోవడానికి ఎలా ఎలా మేనేజ్ చేశారు అసలు ఎక్కడ ఉన్నారు జీవితం ఎట్లా కొనసాగింది ఇంకా అంటే నా కష్టాలు చిట్టా వెప్పితే అసలు పెద్ద చరిత్ర అవుతుంది అది నాదే ఒక సినిమా తీయొచ్చు యాక్చువల్గా ఓకే అటువంటి పరిస్థితులు ఏమవుతుంది అసలు అంటే ఇప్పుడు ఒక సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ నుంచి బయటపడటం అంటే నీకు ఉండడానికి ఉండదు తినడానికి ఉండదు చాలాసార్లు అంటే నేను ఇప్పటివరకు ఇది అక్కడ షేర్ చేయలేదు ఐ లిప్టల్ ఈస్ స్లెప్ట్ ఆన్ ఫుడ్ పాత్స్ బిగినింగ్ డేస్లో ఒక నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు అన్నం ఉండేది కాదు కేవలం పార్కులో పంపు నీళ్ళు తాగి బతికాను నేను ఎవరన్నా టీ ఇప్పిస్తారేమో ఎవరన్నా సమోసాలు ఫేమస్ కదా ఇక్కడ బన్ను సమోసా అది ఇప్పిస్తారేమో అవి కడుపు నింపుకుంటే మళ్ళీ రేపటి దాకా ఇంకా చింత లేదు తినడానికి అటువంటి జీవితంతో మొదలైంది నాది ఇక్కడ ఇన్ని కష్టాల మధ్యలో మొదటి అవకాశం దాసి అవును ఎన్నో అవార్డ్స్ నేషనల్ అవార్డ్స్ పొందిన సినిమా అంత గొప్ప సినిమాలు అవకాశం ఎలా వచ్చింది మీకు అదే ఇంకా తాపత్రయం కదా విపరీతమైన తాపత్రయం పైగా నేను హైదరాబాద్ రావడానికి నటుడు అవ్వాలని కోరిక ఇంకా బలపడడానికి కారణం మా భూమి సినిమా మా భూమి అంటే నేను ఒక ఎదిగేది అంటే స్టీన్స్లో ఉన్నప్పుడు సినిమాలు విపరీతంగా చూడడం అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సాహిత్యం చదవడం చదవడం అలవాటు నాటకాలు వేయడం అలవాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా 
సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక కృష్ణా జిల్లా భాష గుంటూరు జిల్లా భాష ఆ భాషలో ఉండేవి ఆ యాక్టర్లు ఎవరో తెలియదు యాక్టర్లను ప్రేమిస్తాం అభిమానిస్తాం ఎక్కడుంటారో తెలియదు షూటింగ్ ఎట్లా జరుగుతుందో తెలియదు ఏమీ తెలియదు అసలు మాకు జీరో నాలెడ్జ్ కానీ మా భూమి అనే సినిమా చూసినప్పుడు ఓ తెలంగాణ మాండలికంలో స్వచ్ఛమైన సినిమా ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ తెలంగాణ ఫిల్మ్ ప్లస్ సాయుధ పోరాటం గురించి సాయుధ పోరాటం గురించి మనం విన్నాము మా మదర్ ఫాదర్ నుంచి విన్నాము చదువుకున్నాము తెలుసు ఆ నేపథ్యం తెలుసు అది ఒక అద్భుతంగా తీశారు ఆ సినిమాని అంత తెలంగాణ ఆర్టిస్టులే పెద్ద మేకప్లు ఉండవు న్యాచురల్గా ఉంటారు సో అది చూసినప్పుడు నేను దగ్గర అయిపోయా అంటే సినిమా ఎక్కడో ఎక్కడుందో అనే స్థాయి నుంచి మనది మనది కూడా ఉంది మనం కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం కూడా చేయొచ్చు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అయింది మా భూమి సినిమా వల్ల ఓకే సో నా ధ్యేయం ఏంటంటే నర్సింగరావు గారిని గెలవాలి ఓకే డైరెక్టర్ నర్సింగరావు గారిని గెలవాలి ఆయన సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలి అది ధ్యేయం కానీ నాకు ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు పట్టింది ఏది నర్సింగరావు గారు ఇక్కడ ఉంటారు పలానా చోటు ఉంటారు ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళు కలవడం ఈ రకంగా అంటే దేవిప్రియ గారు అని ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చనిపోయారు ఆయన ఆయన నాకు క్లోజ్గా అంటే వీళ్ళంతా నాకు పరిచయం ప్రెస్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళందరితో పరిచయాలు ఏర్పడ్డా అంటే ఒక పరిచయం అయితే వాళ్ళ ద్వారా ఇంకో నలుగురు ఇట్లా సో జర్నలిస్ట్ సర్కిల్ చాలా ఉంది నాకు రచయితల సర్కిల్ చాలా ఉంది కవులు చాలామంది తెలుసు థియేటర్ ఆర్టిస్టులు ఈ వీళ్ళల్లో పెరిగాను నేను అట్లా దేవిప్రియ గారి పరిచయం అయింది ఆయన దాసి సినిమాకి ఒక స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ వన్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ సో అది నాకు ఇప్పుడైతే తెలిసిందో వెళ్ళి ఇంకా ఆయన రోజు వేధించడం మొదలుపెట్టాను సార్ ఎట్లందో చెప్పండి నాకు నర్సింగరావు సార్ని కలిపేయండి నేను యాక్షన్ చేయ యాక్టింగ్ చేయాలంటే అరే చేస్తావా నువ్వు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు వరకు అన్నాడు లేదు సార్ నాకు చాలా ఇష్టం సార్ చేయాలి సార్ నేను ఎట్లా ఏం చేయాలి సార్ అంటే సరే నేను చెప్తా అని ఆయన పరిచయం చేసి నర్సింగరావు గారికి సో అట్లా ఓ చాలామందిని ఆడిషన్ చేశారు అప్పుడు అప్పుడు ఇంతమంది లేరు కదా తెలంగాణ ఆర్టిస్టులు ఇంతమంది లేరు సో చాలామందిని ఆడిషన్ చేశారు దాంట్లో ఒక నన్ను ఒక రోల్ కోసం అనుకున్నారు మళ్ళీ తర్జన భర్జనలు అంటే నేను చాలా బక్కకుండే ఉన్నప్పుడు తిండి లేదు కదా ఇప్పుడు కూడా మామూలుగానే ఉంటాను సినిమాలో నటించాలని ఆశ ఒక్కటే ఉంది అంతే అదే తప్ప ఇంకేం లేదు సో బక్కకున్నాడు సరిపోతాడు అంటే రూప గారి తమ్ముడు క్యారెక్టర్ నాది అని రకరకాల తర్జన భర్జనలు అయితే నేను ఇంకా వెళ్ళిపోయి దేవిప్రియ గారికి రోజు సార్ వాళ్ళు ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నట్టు తెలిసింది మీరు చెప్పండి సార్ అది ఇదని మేము మొత్తానికి అది సాధించారు కానీ ఆ సినిమా తర్వాత ఇంకొక చిన్న సినిమా ఏదో నాలుగైదు ఏళ్ళ తర్వాత చేశారు కానీ మళ్ళీ మల్లేశం ముప్పై ఏళ్ళ దాని తర్వాత సినిమా ఇంకోటి హీరోగా చేశారు చిటికల పందిరా సినిమా చిటికల పందిరిలో హీరోగా చేశారు దాని తర్వాత మల్లేశం దాకా అసలు లేదంటే మీరు ఎంచుకున్న వయసు మీ యంగ్గా ఉన్నప్పుడు మీరు సినిమాల్లో యాక్షన్ అనుకుంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ మధ్య వయసులో వచ్చాక మీకు మళ్ళీ ఒక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాగా స్టార్ట్ చేశారు ఈ గ్యాప్ లో మనకు నిరాశ ఆవహిస్తుంది దాని నుంచి ఇది మన వల్ల కాదు ఇది మన కప్ ఆఫ్ టీ ఏ కాదు అయిపోయింది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు సమాజం నుంచి విమర్శలు ముఖ్యంగా కుటుంబం ఇంకా చాలే రెండు మూడు సంవత్సరాల టైం ఇవ్వడమే ఎక్కువ అంటే ముప్పై సంవత్సరాల టైం అంటే ఇవ్వరు ఈ సెకండ్ మల్లేశం ఎపిసోడ్కి వచ్చే ముందు ఈ ముప్పై ఏళ్ళలో జరిగింది చెప్పండి మాకు యాక్చువల్గా ఏమైందంటే అసలు సినిమా అనేది తెలంగాణ వాళ్ళకి ఒక అందని ద్రాక్ష లాంటిది సినిమా అనేది ఒక పెద్ద ఆర్ట్ ఫామ్ అక్కడ ఇట్లా చేసుకోవచ్చు లైఫ్ సెటిల్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక అవగాహన కూడా లేదు సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం వెళ్ళి అవకాశం తెచ్చుకోవడం చాలా చాలా కష్టం పైగా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ లేదు మనకు అంత శక్తి లేదు అంటే చెన్నై వెళ్ళి ఇక్కడే స్ట్రగుల్కి తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇంకా చెన్నై వెళ్ళి ఏం చేస్తాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లైక్ మై పేరెంట్స్ వాళ్ళని తెచ్చుకోవడం అంటే నేను సెటిల్ కాకముందు వాళ్ళని ఇక్కడ తెచ్చుకోవాల్సి రావాల్సి వచ్చింది సో ఈ బతుకు పోరాటం అనేది పోనివ్వదు కదా ముందుకు పోనివ్వదు ఇఫ్ యూఆర్ కుషన్ హ్యావింగ్ ఎ కుషన్ లైఫ్ నీకు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది వెనక లేకపోతే ఎకనామికలీ యూఆర్ గుడ్ ఫైనాన్షియల్ యూఆర్ సౌండ్ దెన్ యూ కెన్ వెంచర్ అవుట్ అది లేనప్పుడు ఎంత కష్టం అంటే డే టు డే లైఫే కష్టం కదా పైగా ప్రెస్లో పనిచేస్తుంది ఎంత వస్తుంది చాలా తక్కువ వస్తుంది పైగా మనం వాన వానకాలం చదువులాగా మనం ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళడం తీరుకున్నప్పుడు వెళ్ళడం సో ఉద్యోగాల నుంచి బయటికి పంపించడం మళ్ళ వెతుక్కోవడం ఇది పెద్ద సమరం ఇది సో దీంట్లో 
అంత ఈజీ కాదు సో ఐ వెంట్ టు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈ స్ట్రగుల్స్ అన్నీ ఫేస్ చేస్తూ కానీ ధ్యేయాన్ని వదలలేదు నేను ఎప్పుడు ధ్యేయం వదలలేదు ఎప్పటికైనా సాధించాలనే ధ్యేయం నాకు కొంతమంది అంటారు ముప్పై ఏళ్ళు రాలేదు వీడికంటే ఈజ్ నాట్ టాలెంటెడ్ అనో వీడికి చేత కాదనో ఇక రకరకాలు అనుకోవచ్చు కానీ నేనేమంటా అంటే ముప్పై ఏళ్ళు అయినాక కూడా నేను సాధించా ఐఎమ్ టుడే సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యునో గెటింగ్ ద రోల్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇంతమంది జనాన్ని నన్ను నచ్చడం ఓ మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలి సజనటుడు అని పేరు నాకు అవును అవును మీరు చాలా సందర్భాల్లో అనేక ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు కదా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి టాలెంట్ కదా అదృష్టం బాగా పనిచేస్తుంది ముప్పై ఏళ్ళు రాలేదు అనేది టాలెంట్ లేక కాదు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చిందంటే నిజంగా ఎంత ఓపిక ఎంత సహనం ఉండాలి ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి సార్ వన్ టూ ఇయర్స్కి ఓపికలు నశించిపోతాయి ఒక అవకాశం రాకుండా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు లేదా ఒక లైమ్ లైట్లో ఉండి మళ్ళీ అవకాశం రాకపోతే సూసైడ్ చేసుకున్న సందర్భాలు చూసాము ఇటువంటి చాలామంది అప్కమింగ్ వాళ్ళందరికీ మీ లైఫ్ జర్నీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నిజానికి అంటే సక్సెస్ రావాలని రాసిపెట్టుంటే వస్తుంది అప్పటిదాకా మనం చేయాల్సింది ఓపిక ప్రయత్నం ఈ రెండు అనేది మీ ముప్పై ఏళ్ళ జీవితం మా కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్తున్న నగ్న సత్యం అంటారు కదా అది మల్లేశం సినిమా వచ్చిన తర్వాత మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి చెన్నై నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా హైదరాబాద్ తరలి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ యాసకు భాషకు ప్రాముఖ్యత ఏర్పడడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది మీ సక్సెస్ స్టోరీని తెలంగాణ యాసకు భాషకు వచ్చిన సక్సెస్ స్టోరీని కంపేరిటివ్లీ గమనిస్తే ఈ రెండు ఒకటేసారి జరిగాయి బహుశా తెలంగాణ భాషకు యాసకు గుర్తింపు వచ్చి ఆ సినిమాలు ఎలివేట్ అవుతున్న సందర్భంలో మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా జనాలకి మళ్ళీ రీఎంట్రీ మేబీ అది మీకు బాగా ప్లస్ పాయింట్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే తెలంగాణ నుంచి ఒక మంచి సహజమైన మట్టి వాసన ఉన్న నటుడి కోసం మల్లేశం కానివ్వండి విరాట పర్వం లవ్ స్టోరీ మీరు ఏ చూసుకున్నా కూడా మీ క్యారెక్టర్ వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ కానివ్వండి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించే కనిపిస్తోంది కదా అటువంటి పాత్రల కోసం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారా మల్లేశాన్ని వెతుక్కుంటూ మీరు వెళ్ళారా నేను యాక్చువల్గా బిగినింగ్ స్ట్రగుల్స్ ఏవైతున్నాయో అయిన తర్వాత ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయంటే అసలు కిండి లేని పరిస్థితులు కూడా వచ్చాయి ఎందుకంటే అవకాశాలు లేవు ఉన్న ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి సో అప్పటికి మా అమ్మ నాన్న తీసుకు వచ్చాను నేను ఇక్కడికి నాకే సెటిల్మెంట్ లేదు వాళ్ళని చూసుకోవాలి సో ఇటువంటి క్రమంలో అయినా కూడా నేను అట్లాగే ఒక రెండున్నర ఏళ్ళు కష్టపడ్డాను అంటే వేషాల కోసం ట్రై చేయడం రకరకాలు ఈ విషయంలో నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయను నా పరిస్థితులే అనుకుంటాను నేను అయితే దాని తర్వాత తిండి లేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం ఏదో ఒకటి చేయక తప్పదు కదా అందుకని ఇది మానుకున్న మానుకోవడం అంటే కామ పెట్టా చిన్న విరామం తీసుకుందామని తీసుకొని నాకు అడ్వర్టైజింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్డ్ ఇది సో అడ్వర్టైజింగ్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యాను నేను రకరకాల పనులు చేశాను నేను అడ్వర్టైజింగ్లోకి షిఫ్ట్ కాకముందు కూడా నాకు ఒక స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ యూనిట్ అంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మనకి అంటే ఒక ఒక క్రియేటివ్ అర్జ్ ఉంటుంది మనకి ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు సో అర్జ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతూ మనకు బతకడానికి అంతో ఇంతో ఒక ఆదాయం రావడానికి అది ఎంచుకొని దాంట్లో ఒక పీక్ వెళ్ళిపోయాను నేను హైదరాబాద్లో స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ యూనిట్స్లో బెస్ట్ యూనిట్ అనిపించుకున్నాను అది పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ అవనివ్వండి అంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ కానీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానీ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ లైక్ బిహెచ్ఎల్ హెచ్ఎల్ ఈసీఎల్ ఇటువంటి కంపెనీస్ వీటన్నిటి కూడా నేను చేసే ఉన్నాను అనమాట సో ఆ స్థాయికి వెళ్ళాను దాంట్లో దాని తర్వాత అడ్వర్టైజింగ్లో షిఫ్ట్ అయ్యాను నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఆల్సో వెరీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అది అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక ఒక కంపెనీ లేకపోతే ఒక బ్రాండ్ని ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకోండి సో యూ హ్యావ్ యూ నీడ్ టు థింక్ ఎ లాట్ డిజైన్ చేయాలి కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేయాలి ప్రమోట్ చేయాలి ఇదంతా ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఇది సో దీంట్లో నా క్రియేటివ్ అర్జన్ అట్లా తీర్చుకుంటూ వస్తున్నా నేను రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ ఎందుకంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు తర్వాత నేనేమి ప్రొఫెషనల్గా అడ్వర్టైజింగ్ ఉంది మాస్ కమ్యూనికేషన్ చదువుకొని వస్తారు దే ఆర్ వెల్ ట్రైన్డ్ కదా క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ అదేది లేదు నాకు నేనే సాన పెట్టుకోవాలి నాకు నేనే అబ్జర్వ్ చేయాలి నాకు నేనే ఒక పెద్ద ఏజెన్సీ సపోజ్ ఒక బాంబే ఏజెన్సీ ఒక యాడ్ రిలీజ్ చేసింది సో హౌ వాట్ ఈస్ దేర్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆర్ టువర్డ్స్ ఎ కంపెనీ అది అర్థం చేసుకొని నాకున్న చిన్న క్లయింట్లో వాళ్ళకి వాట్ బెటర్ సర్వీస్ ఐ కెన్ గివ్ 
ఇవి నాకు నేను శ్రమ పడుతూ కష్టపడుతూ ఆలోచిస్తూ నన్ను నేను ఇవాల్వ్ చేసుకుంటూ గడిపిన రోజులు ఇవన్నీ కూడా సో ఆ క్రమంలో నేను రైటర్గా రైటింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి రైటింగ్ అవ తెలుసు నాకు రైటింగ్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు స్కూల్ డేస్లో కూడా ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ అని ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాదే ఓకే సో రాయడం సాహిత్యం చదువుకోవడం వల్ల లభ్యం అనుకోండి అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అది అది నాకు హెల్ప్ అయింది ఈ అడ్వర్టైజింగ్లో కొంచెం ఫుట్టింగ్ దొరకడానికి సో అట్లా జరుగుతున్నప్పుడు మా మదర్ అంటే ఫాదర్ కూడా పోయారు ఆయన కూడా క్యాన్సర్ ఉండేది చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను అప్పుడు డబ్బులు లేవు ఏం లేదు కదా అట్లా దాని తర్వాత మదర్ కూడా షీ వాజ్ సిక్ ఆనందం చూసుకోవడం కోసం కూడా కొంత వర్క్ వదిలేసి ఇటే ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ వచ్చాను కానీ మంచి నటుడు అవ్వాలనే కోరిక మాత్రం చావలేదు అది అట్లా నాతో పాటు పెరుగుతూనే వచ్చింది అది నా వయసు ఎట్లా పెరుగుతూ వచ్చిందో నా అనుభవంతో పాటు అట్లా అయితే ఈ లోపు ఏమవుతుందంటే లైఫ్లో వెన్ యూ గో త్రూ డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ టీచెస్ యూ సో మచ్ చాలా నేర్చుకుంటాం మనం మనుషుల గురించి సమాజం గురించి పెయిన్ ఏంటో వీ వి ఆల్ గో త్రూ దట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక బెటర్ యాక్టర్ అవ్వడానికి నాకు దోహదపడ్డాయి బికాస్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఇన్ లైఫ్ ఒక చిన్న చిన్న విషయాలు సంతోషపడడం చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి ఓకే చిన్న కోరిక ఎటువంటిదంటే వర్షం వచ్చింది తడుస్తున్న ఒక గొడుగు ఉంటే బాగుండే చీకట్లో వాష్రూమ్ ఎక్కడ బయట ఉంటుంది అంటే చిన్న రూముల్లో ఉండేవాళ్ళం కదా ఒక టార్చ్ లైట్ ఉంటే బాగుండేది ఈ చిన్న చిన్న కోరికలు సో అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అట్లా 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 ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ నన్ను నేను ఇవాల్వ్ చేసుకుంటూ నన్ను నేను పెంచుకుంటూ ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా రైటింగ్ ఉన్నాయి దాంట్లో రైటర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం రకరకాల పుస్తకాలు చదవడం దాన్ని నేర్చుకోవడం అట్లా యాక్టర్స్ మంచి యాక్టర్స్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ యాక్టర్స్ మన 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 తెలుగులో ఆర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ అటువంటి వాళ్ళ సినిమాలు చూడడం వాళ్ళని చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలించడం ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా చేశాడు ఈ ఎమోషన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇది ప్లస్ మన అనుభవాలు వీటి నుంచి ఒక ఇవాల్వ్ అయింది ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ ఫుటింగ్ ఉంటుంది అంటే ఒక బేస్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అది నాకు హెల్ప్ అయింది సో ఈ క్రమంలో అంటే నటుడు అవ్వాలనే బలీయమైన కోరిక అట్లా ఉంది నాతో అయితే నేను వేరే ఇండస్ట్రీకో వేరే దానికి వెళ్ళిపోతే ఇవి ఇది వదిలేసేవాడిని కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక లింక్డ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి నేను అవి స్టార్టెడ్ రైటింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యాడ్ ఫిలిమ్స్ డాక్యుమెంటరీ స్క్రిప్ట్స్ చేయడం అవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం డైరెక్ట్ చేయడం దీంట్లోనే ఉన్నాను నేను అంటే ఐ వాజ్ ఇస్టర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ రోల్ మధ్య మధ్యలో ఏవో తెలిసిన వాళ్ళు ఏదో ఆఫర్ చేయడం అది పెద్ద నచ్చకపోవడం చేయకపోవడం ఇవి జరిగాయి మల్లేశం అనేది ఒక మెరికిల్ లాగా జరిగింది అది ఎందుకంటే మల్లేశం గారిని నేను కలిసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను చాలా అంటే చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అంటే ఒక స్కూల్ డ్రాప్ అవుటు ఒక మామూలు అచీవ్మెంట్ కదా ఆయన చేసింది ఒక మారుమూలు పల్లె అక్కడి నుంచి వచ్చి స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యండి ఒక తల్లి బాధ చూడలేక ఒక మిషన్ ఇన్వెంట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అసలు ఒక ఐఐటి అను అటువంటి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని అది ఆయన సాధించాడు అది ప్లస్ పద్మశ్రీ వెతుక్కుంటే ఆయన ఇంటికి వచ్చింది ఆయన వెతుక్కుంటే వెళ్ళాల అట్లా మల్లేశం అవకాశం కూడా నాకు వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అంటే దీనికి ఒక వ్యక్తి ఏలే లక్ష్మణ్ గారు అని పెయింటర్ ఉన్నారు వెరీ ఫేమస్ పెయింటర్ ఆయన నాకు ఎప్పటి నుంచి పరిచయం ఆయన నా స్కిల్స్ తెలుసు ఆయనకి దాసి అవన్నీ చూశాడు కదా స్కిల్స్ తెలుసు ఎప్పుడు కలుస్తాం మేము ఎక్కడ ఫిలిం స్క్రీనింగ్ ఫిలిం క్లబ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆ స్క్రీనింగ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడ కలిసి అన్న ఏంటి నువ్వు ఎవరెవరో వస్తున్నారు నువ్వు టాలెంటెడ్ నువ్వు రావాలంటే ఏం రావట్లేదు కదా మరి అంటే లేదు లేదు వస్తుందన్నా నువ్వు నిరాశ పడండి నిరాశ లేదు నాకు అని ఇట్లా డిస్కస్ డిస్కషన్ జరిగేది మా మధ్య సడన్గా ఓ రోజు ఫోన్ వచ్చింది ఆయన నుంచి ఫోన్ వచ్చి మాట్లాడే అన్న ఇట్లా మల్లేశం అని సినిమా చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ ఉన్నాడు నాతో మీ గురించి చెప్పిన నేను ఒకసారి మాట్లాడతాడని ఫోన్ ఇచ్చాడు అదే రోజు రాజు యుఎస్ వెళ్తున్నాడు సో ఫోన్లో మాట్లాడాడు మాట్లాడి లక్ష్మణ్ సార్ చెప్పారు మీ గురించి థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది మీకు ప్లస్ మీరు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ కోసం అని 
మన దాంట్లో ఉంది సార్ మీరు ఒకసారి వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇవ్వండి అని ఒక ప్లేస్ చెప్పారు వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇవ్వడం అట్లా మల్లేశం అవకాశం నేను ప్రయత్నించకుండా వచ్చింది ఓకే మల్లేశం నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే విరాట పర్వం లవ్ స్టోరీ కానివ్వండి వరల్డ్ ఫేమస్ లవరు వకీల్ సాబ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూస్తే చాలా చాలామంది ఎదురు చూస్తే ఉంటారు అట్లాంటిది ఆయన సినిమాలో నటించడం స్క్రీన్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మీరు ఉండడం అనేది నిజంగా ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగించే విషయం ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది మల్లేశం అనేది పునాది అండి యాక్చువల్గా మల్లేశం వెరీ వెల్ అక్లైమ్డ్ ఫిల్మ్ అది క్రిటికల్లీ అక్లైమ్డ్ అంటే కమర్షియల్గా ఎంత ఆడింది ఎన్ని డబ్బులు వచ్చాయంటే వచ్చాయి ఓకే బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అనేది అందరికి అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం అది మల్లేశం చూసిన చాలామంది నా పర్ఫార్మెన్స్ చాలామందికి నచ్చింది చాలామంది ఇండస్ట్రీ నుంచి అప్రిషియేట్ చేశారు ఈ ప్రివ్యూస్కి వస్తారు కదా మీరు నమ్మరు అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కలిసి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేశారు ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ సో ఇట్లా నాకు ఇన్నేళ్ళు కోల్పోయాను అనే బాధ లేకుండా ఒక్క సినిమాలో నాకు అంత గుర్తింపు రావడం అంతమంది అప్రిషియేట్ చేయడం అసలు ఊతబీపు అయిపోయినాను నేను ఒక్కసారి ఒక్కసారి వచ్చి పడితే తిండిలోని వాడికి ఒక పంచపక్ష ప్రమాణాలు ఒక నెలకు సరిపడ పంపించారనుకోండి ఎట్లుంటుంది అది నా పరిస్థితి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎవ్రీబడి అప్రిషియేటెడ్ ఎవ్రీబడి లైక్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సో అది పునాది యాక్చువల్గా ఇన్ని అవకాశాలు రావడానికి వకీల్ సాబ్ ఇది కూడా వాళ్ళు పిలిచారు నాన్న బాబీ అని కో డైరెక్టర్ ఉంటారు ఆయన పిలిపిస్తే వెళ్ళాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నారు ఫైనల్ కుదరలు అప్పుడు నేను చాలా ఐ వాస్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఏడా పేడా వచ్చినాయని ఒప్పేసుకొని చేస్తూ ఉన్నా ఆ క్రమంలో అప్పుడు కోవిడ్ సో ఆ డేట్స్ కుదరలే అసలు సరే మరి మంచి అవకాశం పోయింది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా ఎదురు చూస్తారు జనం అంటే వెనక కనిపించిన చాలు అనేవాళ్ళు ఈ విషయం ఆయన చెప్పాడు బాబీ ఏమని అంటే మళ్ళీ తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ పిలిచారు ఈ కోవిడ్ వీటి తర్వాత పిలిస్తే అయిపోవచ్చింది సార్ ఇంకేముంటుందండి సార్ మీకు అర్థం కావట్లే రోజు మా దగ్గర ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది వస్తారు వెనక కనిపించిన చాలు సార్ అంటే అనేవాళ్ళు ఆర్టిస్టులు మీకు మా అవకాశం ఇస్తుంటే మీరు ఇట్లా మాట్లాడతారంటే మీరు చేయండి మీరు మీ తర్వాత అర్థమవుతుంది మీకు అని ఆయన పట్టుబట్టి చేయించాడు అయితే నేను ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ డైరెక్టర్ వెను శ్రీరామ్ గారికి కూడా వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే నాకు రేపు రోజంతా మీ మీదే షూట్ చిన్న క్యారెక్టర్ అనుకోకండి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మీరు సాంగ్లో కూడా ఉంటారు అనే వరకు నేను థ్రిల్ అయిపోయాను అసలు ఏంది అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలు యాక్ట్ చేయడమే పెద్ద విషయం దానికి తోడు పాటలో ఉండడం రోజంతా నా మీద షూటింగు నిజంగా ఆ సినిమాలో సినిమాలో చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అవును ఫ్రేమ్లో ఒక్క ఆర్టిస్ట్ నేనే నిజమే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల్లో ఫ్రేమ్లో నేను ఒక్కనే ఉంటా అది గొప్ప విషయం కదా అసలు బిగినింగ్ నాతోనే సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేది నాతోనే ఓపెనింగ్ అవును మళ్ళీ క్లోజింగ్ ముందు నేనే మీరే పాటలో ఉంటా ప్లస్ ఆ ఒక్క ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది ఫోన్లో మాట్లాడే సీన్ దానికి ఎంతమంది కనెక్ట్ అయ్యారంటే అంటే నిజంగా ఫీల్ అయ్యి చేస్తే ఆ రిజల్ట్ అంటే స్క్రీన్ మీద అట్లా కనిపిస్తే తెలుస్తుంది అది మనం పడ్డ ఒక ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ఓన్ చేసుకోవడం లేకపోతే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం అది తెలుస్తుంది మన స్క్రీన్ మీద ఆ ఒక్క సీను నన్ను ఎంతమంది అప్రిషియేట్ చేసుకోరంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అంత బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్ అండి అసలు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది అసలు అంటే మనకు సినిమా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు పెద్ద సినిమాల్లో కమర్షియల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లో దీని ముందేమైంది తర్వాత ఏమవుతుంది అంత పెద్దగా తెలియదు మనకి సీన్ ఇస్తారు ఇది కంటెంట్ ఇది చేయండి అంటారు అండ్ మనం ఆ డైలాగ్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి కొంత అర్థం అవుతుంది మనకు నిజంగా డైలాగు ఇన్ బిట్వీన్ లైన్స్ కనుక మనం ఫాలో అవ్వగలిగితే దిర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సబ్ టెక్స్ట్ అది కనుక ఈ ఆర్టిస్ట్ అని అర్థం చేసుకుంటే అద్భుతంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అది జ జరిగింది అక్కడ ఓకే నాంది సినిమా కూడా అల్లర్ నరేష్ గారి మూవీస్లో ఆయన సెలెక్షను అండ్ స్టోరీస్ కానివ్వండి అద్భుతంగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోనోస్లోకి వెళ్తారు 
అలా వచ్చిన సినిమాల్లో నాంది అద్భుతమైన సినిమా ఆ సినిమాల అవకాశం ఎలా వచ్చింది అదే మల్లేశం బేస్ మళ్ళీ మల్లేశం బేస్ మల్లేశం బేస్ అంటే వాళ్ళు ఈ మల్లేశం చూసిన తర్వాత చాలామంది అంటే నాకు కాంప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళల్లో చాలామంది టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు డైరెక్టర్లు కావచ్చు చాలామంది అన్నది ఏంటంటే తెలుగు తెరకు మంచి నటుడు దొరికాడు మీ ద్వారా అని కాంప్లిమెంట్ చేశారు చాలామంది దాంట్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అది ఏమవుతుందంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ పబ్లిసిటీ వెళ్ళిపోతుంది ఇండస్ట్రీలో అట్లా ఓ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ పలన ఏనైతే బాగుంటుంది మల్లేశ్వరరావు చాలా బాగా చేశాడు అని వాళ్ళు ఫోన్ చే ఫోన్ చేయడం మనం వెళ్ళి కలవడం అట్లా వచ్చింది నాంది కూడా అలా వచ్చింది ఓకే శేఖర్ కమల గారు అతి తక్కువ సినిమాలతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో టాప్ టెన్ డైరెక్టర్స్లోకి వెళ్ళిన వ్యక్తి అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యంగా అప్కమింగ్ వాళ్ళు సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు సహజమైన నటన ఆయన సినిమా చూస్తుంటే మనం థియేటర్ ఆర్ట్స్ చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది ఆయన దర్శకత్వంలో పనిచేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది శేఖర్ కమల గారిది మాత్రం నేను వెంట పడి తెచ్చుకున్నా లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ ఎందుకంటే శేఖర్ కమల గారు ఒక బ్రాండ్ అంటే ఫీల్ గుడ్ సినిమాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆయన ఆయన చేసిన ఆనంద్ నాకు చాలా ఇష్టం చాలాసార్లు చూశాను ఆ సినిమా గోదావరి ఒక సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ ఆయన అంటే ఒక ప్రతి క్యారెక్టర్ స్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంటుంది కథలు బాగుంటాయి తర్వాత ఆడవాళ్ళని చాలా గౌరవంగా చూపిస్తాడు ఆయన చాలా చాలా గౌరవంగా చూపిస్తాడు ఎక్కడ బిగిలితనం కానీ ఈ పిచ్చి కామెడీలు ఇటువంటివి ఏమి ఉండవు ప్రతి సినిమాలో ఆడవాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ప్లస్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ బాగుంటాయి సినిమాలు జనం బాగా చూస్తారు సో అటువంటి సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలి మనం అంటే ఎక్కువ ఇంకా రీచ్ పెరుగుతుంది మనకు అని నేను లవ్ స్టోరీ కోసం క్యాస్టింగ్ అవుతున్నప్పుడు తెలుసుకుని మరి ఆఫీస్ ఎక్కడో మాకు ఇంటి దగ్గరే పద్మరావు నగర్లో ఉంటారు వెళ్ళిపోయి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కలవడం అప్పటికే నన్ను గుర్తుపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఇదేంట్లో చేశారు మీరు అని కొందరు కొందరు మల్లేశంలో బలే చేశారు సార్ అని కొందరు ఇట్లా వెళ్ళి కలిశాను కలిసి నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే నేను ఈ సినిమాలో చేయాలి మీరు ఏదో ఒక అవకాశం నాకు ఇవ్వాలి అని చెప్తే మరి వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుని మళ్ళీ పిలిచారు నన్ను పిలిచి ఆడిషన్ తీసుకున్నారు తీసుకుని మూడు సార్లు ఫోర్ టైమ్స్ ఆడిషన్ జరిగింది అంటే అంత పక్కాగా ఉంటారు వాళ్ళు అంటే ఎవరిని పడితే తీసుకొని అట్లా ఉండదు చాలా స్క్రూట్నీ చేసి ఫిల్టర్ చేసి అప్పుడు తీసుకుంటారు అట్లా నేను వెంటబడి తెచ్చుకున్న క్యారెక్టర్ ఇది లవ్ స్టోరీలో అంటే దురదృష్టవశాత్తు లెంత్ పెరగడం ఏదో సంథింగ్ నా క్యారెక్టర్ యాక్చువల్ చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఎడిట్లో పోయి కొంచెం మిగిలింది కానీ మళ్ళీ ఇంకో సినిమాలో పెద్ద క్యారెక్టర్ దొరుకుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను లవ్ స్టోరీలో సాయి పల్లవి గారు విరాట్ పర్వంలో కూడా సాయి పల్లవి గారు విరాట్ పర్వం వేణు ఉడుగుల గారు వరంగల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి విరాట్ పర్వం సినిమాలో అవకాశం మీరు వెతుక్కుందా వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వచ్చిందా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్ని వాళ్ళు వస్తారు కొంత కొంత మనం వెళ్ళక తప్పదు అంటే మనకు పరిచయాలు ఉంటాయి ఎవరి ద్వారా కలుస్తాం కలిసినప్పుడు ట్రై చేస్తాం యాక్చువల్గా మల్లేశం ఫస్ట్ ప్రివ్యూ వేణు ఉడుగుల గారు చూశారు చూసినప్పుడే ఆయనకు ఏదో అనుకున్నారు మైండ్లో ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని అది చూసాక చెప్పారు నాకు అర్థమైంది మనకు ఆ మాత్రం తెలిస్తే చాలు కదా ఇంకా అంతే స్వాతి ఉత్సవంలో కమలనాథం టైంలో అసలు నాకు మీరు అప్పుడు చెప్తుంటే అదే అనిపించింది ఆయన ఉద్యోగం కోసం వెనక పడతారు చూడండి అది అట్లా నేను రోల్స్ కోసం మళ్ళీ పర్షూ చేయడం ఫోన్ చేయడం వీళ్ళు కలవడం ఇట్లా ఆ రకంగా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ ఓకే ఇన్ని సినిమాలు అంటే అది రావడానికి ఇప్పుడు మన ప్రయత్నం చేసిన రావాలంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక ట్రాక్ ఉండడం ఆల్రెడీ ఒక సినిమాలో ప్రూవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది ఉంది ఆ ఒక కొమ్మ దాని ఆసరాగా చిన్న కట్టే ఆసరాగా అదే జరిగింది అదే జరిగింది మలేషం అనేది నాకు ఒక లైఫ్ సేవింగ్ బ్రాంచ్ బోట్ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ కూడా చూస్తే మూడు స్టోరీస్ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా జనాలకు కనెక్ట్ అయిన స్టోరీ సీనయ్య స్టోరీ సింగరేణి సింగరేణి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వస్తుంది అందులో కూడా మీకు మీ కోడలకు మధ్య ఉండే చిన్న చిన్న డైలాగ్సే కానీ 
సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో అందరికి ఎక్కువగా గుర్తొచ్చే డైలాగ్స్ అవి ఆ సినిమాలో ఆ కథకి సంబంధించి ఉంటాయి కదా ఆ స్టోరీ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఎట్లా వచ్చింది అవకాశం విజయదేవరగండ అంటే ఇప్పుడు అప్పటికే విజయదేవరగండ చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంది అతనికి చాలా అంటే చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంది తర్వాత నేను ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు దోమై అంటే నా ఏజ్ పెద్దదై ఉండి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా సినిమా పరిశ్రమ తీరుతెన్నులు మనకు అంత తెలియవు అంటే ఇప్పుడిప్పుడే కాబట్టి సో జనరల్గానే మనకు ఒక తెలియనిది తనము అంటే ఏంటో అన్నోన్ సిచ్యువేషన్స్ కదా ఎవరి బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరితో మనం ఎట్లా ఉండాలో ఇవన్నీ ఉంటాయి లోపల ఫస్ట్ డే నేను లొకేషన్లో వెళ్ళినప్పుడు ద వే విజయ్ రిసీవ్డ్ మీ అది అంటే అవతల ఆర్టిస్ట్ మనని రిసీవ్ చేసుకునే విధానం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే విధానం అది చాలా రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది మన పర్ఫార్మెన్స్ మీద వీటన్నిటి మీద కూడా అంతే కదా అవును డెఫినెట్లీ చిన్న తేడా వస్తే మనం ఆ రోజంతా నర్వస్ ఉంటాం నర్వస్గా ఉంటాము మూడు వేరేగా ఉంటుంది సో దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అది చాలామంది ఇది అర్థం చేసుకోవాలి పెద్ద ఆర్టిస్టులు అంటే చిన్న స్థాయి ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు ఎవరైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు వాళ్ళు పలకరించే విధానం వాళ్ళకి బూస్ట్ అవుతుంది బూస్ట్ ఇస్తుంది సో దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అట్లా ఆయన నన్ను రిసీవ్ చేసుకునే విధానం నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఒక కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ అవుతుంది అంతే కదా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక పెద్ద హీరో దాంట్లో నేను మల్లేశం కంటే ముందు ఒక సినిమాలో చిన్న రోల్ చేసా ఐ వాస్ సో నర్వస్ ఎంత నర్వస్ అంటే అంటే ఆ హడావుడి అంత పెద్ద సెట్ ఆ హీరోకి పది మంది ఉండడం ఒకరు తల దూతారు ఒకరు వచ్చి ఎక్కువ సూట్ వేస్తారు ఇంకొకరు వచ్చి టచ్అప్ చేస్తుంటారు అట్లా ఇది చేస్తుంటారు కదా అది భయం వేసింది నాకు అసలు భయం వేసి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఇంత వయసు ఉండి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ నాటకానుభవం ఎన్నింటి ఉండి కూడా ఐ బికమ్ సో నర్వస్ అట్మాస్ఫియర్కే అట్మాస్ఫియర్కి అసలు చిన్న డైలాగ్ ఒకటే చిన్న డైలాగ్ ఒక లైన్ అది చెప్పలేకపోయాను నేను అంటే అంత షివరింగ్ వచ్చేసింది నాకు ఆ చూసి అదే తెలియంది కదా అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా సో ఆ పెద్ద హీరో ఏమన్నాడు అంటే అట్లా చూసి ఆయన కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పమనండి ఆయన లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా నర్వస్ అయిపోయాను నేను మిగిలిన అంతో ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పోయింది కదా మళ్ళీ నేను నేను అనుకున్నా అరే ఏంటి అసలు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్టిపోయింది ఇంత ఏంటి ఏమవుతుంది అసలు అని ఉగ్గబట్టుకుని ఏదో చేసేసా కానీ ఐ వాస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే బాగా చేశానో పర్వాలేదని నా నేను నిజంగా బాధపడ్డా అవాళ్ళు ఎట్లా పనికి వస్తావు నువ్వు ఒక్క డైలాగ్ చెప్పలేకపోతే ఏంటి నువ్వు అది యాక్చువల్గా మనకి కసి పెంచుతుంది ఇంకా సో తర్వాత ఆలోచించింది అంటే ఆయన ఒక ఆర్టిస్ట్ నువ్వు ఒక ఆర్టిస్ట్ భయం దేనికి నర్వస్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంది నీ పని నువ్వు చేయి అని ఇట్లా నాకు నేను చెప్పుకుని అట్లా ఫేస్ చేస్తూ వస్తున్నా సెల్ఫ్ మోటివేషన్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చేసుకుంటూ బట్ దట్ అది ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది వరల్డ్ ఫేమస్ లెవర్లో మీది చాలా లెంతీ క్యారెక్టర్ అంటే గుర్తుంచుకోదగ్గ పాత్ర ఎందుకంటే ఆ కథ నడుస్తున్నంతసేపు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఉన్న నాలుగైదు పాత్రల్లో మీరు మేజర్గా ఉంటుంది మీ కోడల హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం దగ్గర మొదలు పెడితే అంత ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు ఉప్పు తక్కువ ఎందుకోవడం ఈ డైలాగులు అన్నీ మాకు ఇప్పటికీ గుర్తుకుంటాయి ఆ సినిమా అవకాశం వచ్చినప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ గారు ఇలా హీరో ఇందులో అవకాశం ముందే చెప్పారు ఒక సినిమా ఏదో ఆడిషన్ అని చాలా మంది తెలియక వెళ్తుంటారు అలా వెళ్ళారు విజయ్ దేవరకొండ హీరో కేఎస్ రామా గారు ప్రొడ్యూసరు కాంతి మాధవ్ గారు నాకు చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ ఎందుకంటే ఆయన ఓనమాలు కానీ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ అవి సో అటువంటి డైరెక్టర్స్తో పనిచేయడం నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి ఆయన స్క్రీన్ ప్లే కానీ డైలాగ్ డైలాగులు అయితే ఇక చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అసలు మాటలు మాత్రం అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోలాగా ఉంటుంది అది ఆ సిచ్యువేషన్స్ కానీ డైలాగులు కానీ అన్నీ ఆయన దగ్గర చేయాలని నాకు చాలా కోరిక అది ఎప్పుడు తీరుతుందో తెలియదు కానీ అంటే అటువంటి వాళ్ళతో చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆర్టిస్ట్గా మనకి మనం సాన పెట్టుకునే అవకాశం వస్తుంది అంటే ఒక 
బెటర్గా ప్రజెంట్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది మనకు ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టరేషన్స్ బాగుంటాయి దాంట్లో ఒక ప్రతిదానికి ఒక రీజనింగ్ ఉంటుంది బిహేవియర్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి సో అటువంటి డైరెక్టర్స్ చేయాలి చేయాలని ఇష్టం నాకు అట్లాగా ఈ సినిమా నాకు ముందే తెలుసు విజయ్ దేవరకొండ హీరో అని క్రాంతి మాధవ్ డైరెక్టర్ కేఎస్ రామారావు గారు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఎన్ని సక్సెస్లు ఆయన చేసినాయి చిరంజీవి గారితో సో దాంట్లో ఎట్లా చేయాలని నేను కష్టపడి తీసుకుంది ఇది కూడా కాకపోతే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మల్లేశం సినిమా చూస్తున్నారు కాబట్టి మంచి పర్ఫార్మర్ అనే ఒక గుర్తింపు ఉంది ఈజీ అవుతుంది కొత్తగా వెళ్ళామనుకోండి నేను ఎవరు తెలియకపోతే పట్టించుకోరు రోజు ఎంతోమంది వస్తారు వాళ్ళ దగ్గరికి రోజు వంద రెండు వందల మంది వచ్చిపోతుంటారు ఎవరినని పట్టించుకుంటారు వాళ్ళు సో అది నాకు హెల్ప్ అయ్యింది కొన్ని నేను ట్రై ప్రయత్నం చేసుకున్నా కూడా ఆ సినిమా వాళ్ళు చూడడం వల్ల నాకు హెల్ప్ అయింది అనమాట అట్లా నేను ప్రయత్నం చేసుకునేది అది అయితే క్రాంతి మాధవ్ గారికి కూడా నేను ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు హిమ్ ఎందుకంటే ఒక రిస్క్ తీసుకున్నాడు ఆయన అంత పెద్ద సినిమాలో అప్పటికి అంత పెద్ద సినిమాలు చేయలేదు నేను ఆయన ఖచ్చితంగా నన్ను నమ్మి లాస్ట్ డే అంటే షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు కూడా చెప్పారు ఆయన సార్ చూడండి ఇది నేను చాలా రిస్క్ చేస్తున్నా ఇది యాక్చువల్గా ఎవరో బాగా పాపులర్ ఆర్టిస్ట్కి ఇవ్వాలి అని మీకు ఇస్తున్నా అంటే ఒక కేవలం నమ్మకంతో ఇస్తున్నా మీరు మీరు ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలంటే అసలు ఆడిటోరియంలో ప్రతి ఒక్కడు ఎవడ్రా విడనాలి మిమ్మల్ని అది కావాలి అన్నాడు ఎండ్ ఆఫ్ ది షూట్ ఏమన్నారు ఆయన మరి ముందే చెప్పారు కదా ఈ సైడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ అంటే నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆ షూట్ అంతా అయిపోయి ఇంకా బయలుదేరుతాం ఆ లాస్ట్ డే షూటు వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాంధీ గారు అని అంటే ఎక్కడున్నారు సార్ ఇన్ని రోజులు మీరు ఎక్కడున్నారు ఇన్ని రోజులు అని అన్నాడు ఆయన ఏంటి సార్ అంటే ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకొని అసలు ఎక్కడ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ సార్ అన్నాడు చాలా నాకు అటువంటి కాదు మన గంట ఒక కళాకారుడికి అంతకు మించి కావాల్సింది ఇంకేమైనా ఆ గుర్తింపు ఆ అప్రిషియేషన్ ఇట్ బూస్టెస్ అవర్ ఎనర్జీ మామూలుగా ఉంటుంది అసలు మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ పట్ల మీరు ఎలా ఉన్నారంటే సాటిస్ఫైడా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ కానీ ఇక్కడితో అంటే ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయితే ఫర్దర్గా గ్రోత్ లేదు సో నేను ప్రతిదీ అనలైజ్ చేసుకుంటా ప్రతి క్యారెక్టరు కానీ ప్రతి పరిస్థితి సిచ్యువేషన్ కూడా అనలైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ తప్పు చేశా ఇంకా బెటర్ చేయాలి ఇంకా ఇటువంటి క్యారెక్టర్ చేయాలి ఇట్లా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే కొందరు యాక్టర్స్ని చూస్తుంటే కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటే అసలు మెస్మరైజ్ అయిపోతాం మనం అంటే దే దే టేక్ యూ ఎలాంగ్ ఆ కథలోకి ఆ సిచ్యువేషన్లోకి ఆ పీరియడ్లోకి లాక్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ స్థాయిలో చేయాలి అనేది కోరిక ఓకే ఇది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి సంబంధించి ప్రేక్షకులకి పూర్తి అంతరంగాన్ని వివరించే కార్యక్రమం మీరు యాక్టింగ్లో ఉన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో అందరికీ అనుభవం ఉంటుంది విజయం వచ్చేదాకా కొందరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సపోజ్ ఒక ముప్పై సినిమాలు ఉన్నాయనుకోండి కనిపించేవి కనిపించకుండా నటించిన అనేవి ఇరవై ఉంటాయి రిలీజ్ కానివి కొన్ని ఉంటాయి అందులో మొత్తం చేసిన తర్వాత అసలు మొత్తం సీన్ కట్ చేసినవి కొన్ని ఉంటాయి ఇటువంటి అనుభవాలు మీకు కూడా ఉండే ఉంటాయి డెఫినెట్లీ అంటే ఏమవుతుందంటే మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఒక మంచి డైరెక్టర్తో చేస్తున్నాం అబ్బా చాలా అంటే థ్రిల్ అయిపోతాం అసలు ఒప్పుకోగానే మనకు వచ్చే ఆనందం మామూలుగా ఉండదు షూటింగ్లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం చాలా మనసు పెడతాం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం అన్నీ చేస్తాం కొన్ని ఏమవుతాయి క్యారెక్టరు యాక్చువల్గా అంటే ఫస్ట్ మనకు నెరేట్ చేసినప్పుడు లేకపోతే మనం షూట్ చేసినప్పుడు కనీసం ఒక పది నిమిషాలు ఉంటుంది లేకపోతే ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది అని ఒక మనకు తెలుస్తుంది మనకు నేను డైరెక్టర్ని కాబట్టి రైటర్ని కాబట్టి నిడివి తెలుస్తుంది ఈ సీన్ ఒక టూ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇది ఒక వన్ మినిట్ ఇట్లా లెక్క వేసుకుంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు కనిపిస్తాం స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ స్క్రీన్ స్పేస్ అంత ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది తీరా రిలీజ్ అయినప్పుడు చూస్తే మనకు ఒక టూ మినిట్సే ఉంటుంది లేకపోతే వన్ మినిట్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అది ఒక బాధ అవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే అసలు క్యారెక్టరే ఉండదు షూటింగ్ జరుగుతుంది తీరా సినిమా చూసినప్పుడు మనం కనపడం అది ఇంకా చెప్పలేని బాధ వెరీ పెయిన్ఫుల్ అనమాట మీ దాకా వచ్చి క్యారెక్టర్ మీకే అని టైంకు మీకు ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి 
ఉంది అది క్వైట్ కామన్ అవుతూనే ఉంటాయి అంటే రకరకాల కారణాలు ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు తర్వాత ముందు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఈయన కంటికి ఈయన బెటరు ఇట్లా రకరకాలుగా అంటే ఒక టీం కదా ఒక్కరి డెసిషన్ కాదు అది ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోవాలి లేకపోతే టీం ఒప్పుకోవాలి నలుగురు అపోజ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సింది ఇంకోళ్ళని తీసుకోవడానికి రకరకాలు ఇంకెవరో వాళ్ళకు ఆబ్లిగేషన్ ఏదో ఉంటుంది లేదు ప్రెషర్ ఏదో పెడతారు ఏవో కారణాలు అట్లా అంటే డేట్స్ ఇచ్చి ఒక త్రీ డేస్లో షూటింగ్కి వెళ్తాం అన్న కూడా క్యాన్సిల్ అయినా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అనేది ఒకప్పుడు రంగస్థల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి డైలాగులు ఎన్ని ఉండాలి ఇప్పుడు విపరీతమైన టెక్నాలజీ పెరిగింది అసలు ఒక్కొక్క ముక్కను తీసి చెప్పినా కూడా కట్ చేసుకుని ఏం తెలియకుండా చెప్పే ప్రయత్నం సెల్లులు ఉన్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎవరికి వారే వాళ్ళ టాలెంట్ని చూపించుకునే అవకాశం ఒక వేదిక వచ్చింది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ సెల్లు యూట్యూబ్ ఏదైనా కానివ్వండి ఇటువంటి సందర్భంలో మీరు ఒక రంగస్థల బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా అసలు యాక్టర్ ఇలా ఉండాలి యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి నటుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నటుడు అనేవాడికి డెడికేషన్ ఫోకస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ అస్ యాక్టింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్ హోంవర్క్ చేయాలి అర్థం చేసుకోవాలి స్క్రిప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి క్యారెక్టరేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి తనకి మిగతా క్యారెక్టర్స్కి ఉండే ఒక రిలేషన్షిప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుంటే తనకి తను డిజైన్ చేసుకోగలుగుతాడు ఆ క్యారెక్టర్ని అంటే ఒక బిహేవియర్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక మేనరిజం కావచ్చు లేకపోతే జెస్చర్ కావచ్చు బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు నడకలు అంటే క్యారెక్టర్ని బట్టి మీరు మలేషియాలో అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని సీన్స్లో అసలు నేను ఎంత వీక్గా కనిపిస్తానంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు మనీ ఆర్డర్ రాలేదని తెలుస్తుంది అప్పుడు లేవడం దగ్గర నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఒక చిన్న బిట్ అది బట్ పీపుల్ సేడ్ ఎంత బాగా చేశారు అసలు అంటే అసలు శక్తి లేదు ఇంకా శరీరంలో అంటే బాడీలో శక్తే లేదు కుప్పగూలే నిస్సత్తు ఆవహించింది ఏ క్షణాన పడిపోవచ్చు కుప్పగూలు వచ్చు అనే ఇది బాడీలో తీసుకొచ్చారు మీరు అని అంటే నిజమే కదా అది అంటే ఒక ఒక ఆశతో ఉన్నాం పోస్ట్మెన్ కోసం వెయిటింగ్ అక్కడ ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటూ పోయాడు అంటే రాలేదు అది నిస్సత్వే కదా అది నీ బాడీలో చూపించగలగాలి అది నీ నడకలో నీ లేవడంలో నీ ఫేస్లో అప్పుడే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఆర్టిస్ట్గా మీరు సక్సెస్ అయినట్టు సో అది కావాలంటే వాళ్ళంత హోంవర్క్ అవసరం ఓడంత అవగాహన అవసరం అర్థం చేసుకోవాలి ప్లస్ యు మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది స్కిన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ అది అంటే నటన అనేది కేవలం డైలాగ్ అప్పచెప్పడం కాదు నటన అనేది ఫీల్ అవ్వడం బిహేవ్ చేయడం యాక్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిహేవింగ్ అది చేయగలిగితే మంచి ఆర్టిస్ట్ అని ఉంటుంది అయితే దాని కులమానం కులబద్ధ ఏం లేదు అంటే స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ యూ కెన్ ఎవాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ డే యూ కెన్ బ్రష్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ స్కిల్స్ అది పెంచుకుంటూ పోయే అవకాశం అంటే నీకు ఆ చిత్తశుద్ధి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అంటారు సక్సెస్ అనేది ఒక్కొక్కడికి ఒక దీంట్లో సక్సెస్ ఫీల్ అవుతాడు ఒక డబ్బు సంపాదించిన సక్సెస్ ఒకటికి తను చేసే పనిలో ఎక్సెల్ అవ్వడం సక్సెస్ ఇట్లా రకరకాలు అంటే వాడు పర్స్పెక్టివ్ వేరే ఉంటుంది సక్సెస్ అనే దానికి కొందరు డబ్బుతోటే పోలుస్తారు సక్సెస్ని నేను డబ్బు అనుకోను నేను చేసే పనిలో ఎంత స్థాయికి వెళ్ళగలితే అంత అంత సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క నాకు సో యాక్టర్ కూడా సక్సెస్ అనేది ఎస్ ఐఎమ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ అనుకుంటే అయిపోయింది అక్కడితో కాదు దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ జీవితంలాగానే చాలా ఉంది వాట్ ఎవర్ ప్రొఫెషన్ యు ఆర్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ప్రొఫెషన్ యూ చూస్ ఎక్సెల్ అవ్వడానికి ఎంతో ఉందన్నమాట దానికి ఎక్కడ కూడా స్టాప్ లేదు నువ్వు యు కెన్ గ్రో చివరి దాకా ఇప్పుడు ఒక అతను ఉరిదీయవు తీస్తారు రేపు పొద్దున ఇంకో నాలుగు గంటలు ఉరిదీస్తారనగా కొత్త మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకుంటున్నాడు అతను అది లైఫ్ 
ఓకే అతను డిప్రెస్ అయిపోయి నేను చచ్చిపోతున్నా కదా ఇంకా అప్పుడు ఏం చేయరు కదా బాధలో ఉంటారు కానీ ఈ నాలుగు గంటలు నేను వేస్ట్ చేయకూడదు ఒక కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకుంటా అది లైఫ్ ప్రతి యాక్టర్కి కొన్ని కళలు ఉంటాయి అంటే నేను ఇటువంటి పాత్ర వేయాలి అని ఖచ్చితంగా మీకు కూడా ఇటువంటి రోల్ కావాలని ఉంటుంది ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక ముద్ర పడితే కష్టం అంటే వీళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్కి సెట్ అవుతారు అంటే ఇంకా ఆ చెట్టుల నుంచి బయటికి రాస్తారు అది అవుతుంది అలా మీకు అవుతున్నా అనే బాధ ఎప్పుడైనా కలిగిందా లేకుంటే ఈ రోల్ వేయలేకపోతున్నా అని అనే ఒక చిన్న అన్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా అంటే పర్టికులర్గా ఈ రోల్ అని నేను అనను కానీ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు అన్ని రకాల పాత్రలు వేయాలి చేయాలి మెప్పించగలగాలి నేను కూడా టైప్ క్యాస్ట్ అవుతున్న మాట నిజం అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు రిస్క్ తీసుకోరు కోట్లతో వ్యాపారం సో ఆల్రెడీ పలానా పాత్రలు ప్రూవ్ చేశాడు ఇతను బాగా చేశాడు ఓకే అతను పిలవండి సో అన్నీ అవే వస్తుంటాయి ఎవరో ఒకరు గమనిస్తారు ఇతను ఇట్లా కూడా వాడవచ్చు అని అట్లా నాకు వచ్చిన సినిమా అనగనగా అవ్వతి ఇది దాంట్లో ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాల్లో ఒక ఎమోషనల్ ఫాదర్ ఒక పూర్ ఫాదరు ఒక స్ట్రగ్లింగ్ మ్యాన్ ఇట్లా ఇటువంటివే కదా చేసింది ఎక్కువ కానీ దాంట్లో ఒక డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయి ఆ డైరెక్టర్ గొప్పతనం అది ఆయన గమనించి అసలు మల్లేశం కంటే ఎక్కువ పేరు వచ్చింది నాకు ఆ సినిమాకి ఆ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవ్వలేదు ఓటీటీ మన ఈ కోవిడ్ టైంలో చేసింది కాబట్టి ఓటీటీ కోసమే చేశారు ఓటీటీలో చాలా పాపులర్ అయింది ఆ ఫిల్మ్ సో అట్లా ఇప్పుడు దాంట్లో చూసి ఒక అతను విలన్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉండే క్యారెక్టర్ ఆఫర్ చేశాడు నాకు ఓకే అంటే ఒక్క కొద్దిసేపు ఈ సామై ఐస్ ఒక టైట్ రేంజ్లో ఐస్ చూపిస్తాడు ఆ సినిమాలు అది చూసి పట్టుకున్నాడు తను ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఐస్ అది ఐస్ని వాడాలి నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అని చేయించాడు అది చూసిన వాళ్ళని చూ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అంటే అది అంత పర్టికులర్ చూస్తే అట్లా నాకు డిఫరెంట్ రోల్స్ చేసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను సినిమా అంటే విజయాలు ఉంటాయి విజయాలతో పాటు అభిమానులు కేరింతలు ఇవన్నీ బయట కనిపిస్తుంటాయి కానీ వెనక విపరీతం అవమానాలు దాటుకుంటేనే ఈ అభిమానం సొంతం అవుతుంది కదా అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ ఎంతోమంది మీలాగా కళలు కానీ వస్తున్నారు వచ్చి ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి అవమానాలు పడ్డప్పుడు ఎలా ఉండాలి విజయం కోసం ఎలా ప్రయత్నించాలి మీ మాటల్లో చిన్నగా అంటే అవమానాలు అనేవి జరుగుతుంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇస్ ఏ కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ డబ్బుతో ముడిబడి ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏముందంటే నీ స్థాయిని బట్టి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఆ స్థాయి సాధించడానికి ట్రై చేయాలి తప్ప ఈ డిస్రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ కుంగిపోకూడదు ఓకే నీ ప్రయాణం ఆగిపోకూడదు నీ ప్రయాణం వెళ్తుండాలి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి ఆ స్థాయికి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నట్టు ఆ స్థాయికి నేనే వెళ్ళాలనుకోవాలి తప్ప నన్ను ఇట్లా అవమానపరిచారు ఇబ్బంది పెట్టి నాకు నాకు కూడా జరుగుతాయి ఆబ్వియస్ క్వైట్ ఆబ్వియస్ కానీ అవి పెట్టుకుంటే మనం ముందుకు పోలేం సో మన ప్రయాణం ముఖ్యం మనకు మన గమ్యం చేయడం ముఖ్యం ఇవి జరుగుతుంటాయి ఇవన్నీ ఇవి అసలు వీటి కోసం కాదు కదా మనం వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అసలు మీ మీరు ముందు ఒక మాట అన్నారు నా జీవితం ఒక సినిమా తీయచ్చు అని అంత డిఫరెంట్ జర్నీ డిఫికల్ట్ జర్నీ రెండు కూడా అటువంటి మీ జీవిత విశేషాలు సినిమా విశేషాలని రెండింటినీ తెలియజేశారు నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగానే మీ లైఫ్ జర్నీ చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంది ఉండబోతోంది కూడా మరిన్ని గొప్ప సినిమాల్లో మల్లేశం సినిమాలు ఎంత పేరు వచ్చింది అంతకంటే గొప్ప పేరు తీసుకొస్తూ తెలుగు ప్రజల గుండెలో చిరస్థాయిగా మీరు నిలిచిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా మా దూరదర్శన నుంచి కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ చూసారు కదండి ఇవాళ చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ మరొక ఎపిసోడ్లో మరో సెలబ్రిటీతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం